Alors, euh, tous les perspectives, je choisis de parler de quantification automatisée. Donc, euh, les quantifications automatisées, ça peut être l'extension. Et là, on a trois techniques. Les, les techniques des, des, des histogrammes de densité, qui est la technique historique, il y a 20 ans. Les analyses de texture, globalement, euh, qui sont des, des analyses qui datent euh, des années aussi, on va dire, euh, ça a 10-15 ans, ces techniques-là, même si ça a été écrit même bien avant. Et puis, euh, l'arrivée des, des, des réseaux neuronaux, avec là des, des données qui sont plus récentes. Euh, ce qu'on peut dire sur l'intérêt de mesurer l'extension avec des, des logiciels, c'est que on est quand même beaucoup plus précis dans la euh, dans l'évaluation de la progression avec euh, quand on regarde la littérature, soit pour la FPI, que ce soit aussi pour euh, euh, ben pour les sclérodermies, un seuil de, de 2% par un par un, avec un logiciel, c'est un seuil qui est sans doute euh, significatif. Alors 2% c'est vraiment rien. L'œil humain, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de voir ce seuil-là. Maintenant, il y a des conditions techniques et le rôle du radiologue dans ces analyses, c'est beaucoup euh, d'analyse qualité euh, parce que en fait, euh, il suffit que le patient ne gonfle pas deux fois de la même façon, hein, ce qui est quand même euh, le cas, et d'autant plus qu'il qu qu s'aggrave, euh, il va tendance à avoir plus de difficultés à maintenir une apnée si, est, euh, euh, si sa situation euh, s'aggrave. Donc du coup, le, le contrôle qualité est important, mais les, les, les seuils qui sont donnés de 2%, euh, pour vous dire qu'il y a une progression significative, c'est quelque chose qu'on re, qu retrouve dans pas mal d'études. Euh, les... Nous, on a récemment publié avec un seuil de 4% qui, qui montrait qu'il y avait euh, un risque de survenue d'une euh, d'une pro... complication évolutive. Donc 2, 3, 4%, c'est quelque chose d'important. Alors l'œil humain, 2%, je pense qu'on ne voit rien. Alors après, euh, donc du coup, tout, 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 euh, les, sous l'effet d'un traitement, euh, le, le logiciel peut aussi, je crois, montrer qu'il y a une diminution des images. Bon, bref. Alors les techniques euh, historiques, c'est la technique de, basée sur l'évaluation de des histogrammes de densité. Globalement, on prend euh, notre image, on évalue toutes les densités qu'il y a. Donc euh, quand on est dans le poumon, on est dans les densités négatives. Hein. Et puis là, on va mesurer, donc le poumon, ça va être autour de moins 500 à moins, moins 1000, en fait. Et puis là, on va montrer la fréquence des, euh, des, des pixels de l'image qui ont cette densité-là. Et puis après, on, donc, on aura un histogramme, et puis on va pouvoir analyser cet histogramme. On peut montrer, euh, donc mesurer euh, le, le curtosis, le skewness, qui est la largeur à, à mi-hauteur, c'est-à-dire l'aplatissement de la courbe, la répartition des voxels. Donc ça, ça marche assez bien, d'autant plus que je vous ai démontré qu'il y avait pas mal de de sclérothermie qui avait beaucoup de verre dépoli. Donc euh, euh, le verre dépoli, c'est à partir de moins 600. Donc si on met un, un seuil à moins 500, moins 600, on va détecter toutes les anomalies. Euh... Pardon, euh, ouais, si on met un seuil à moins 600, et, et on va plutôt regarder cette fenêtre-là, alors du coup, on va, on va être capable de montrer, euh, de, de, de sélectionner bien euh, les atteintes interstitielles, puisqu'elles elles sont euh, en verre dépoli prédominant. Que je ne dise pas de bêtises. Ensuite, euh, il y a donc la génération au-dessous, euh, donc, euh, donc ça commence en 99, hein, mais les Publi Princeps, euh, ça va être euh, essentiellement les calipers à partir de euh, 2015-2016. Donc là, dans ces cas-là, on reprend euh, nos, nos histogrammes de densité, enfin on oublie les histogrammes de densité, on passe boum. Et alors on va, euh, on va regarder dans chaque petit cube de voxels, de plusieurs, euh, plusieurs voxels, comment se, se répartissent les. Euh, les densités avec d'autres algorithmes euh, de texture des images. Vous allez sur internet, vous faites texture, hein, c'est de la photo, c'est la même chose. Donc ça, ça évalue les relations spatiales entre les zones de, de densité variable. Et donc là, on est capable de classer les, les petits cubes en, en fonction de, euh, de, avec une base d'apprentissage de verre dépoli, de réticulation, euh, de rayon de miel ou d'emphysème s'il y a une classe emphysème en plus. Et puis après, on peut avoir ce type d'imagerie. Donc ça, c'est une génération, il y a eu pas mal de papier avec cette technique-là. Euh, la technique alternative, c'était celle de Humphreys euh, aussi, mais il y a d'autres logiciels. Celui qu'on voit pas mal à l'ATS aussi, c'est celui de, de l'équipe de, de Salisbury. Donc, euh, alors, qui prenait, je pense que, je ne sais pas s'ils font une suppression des vaisseaux dans leur logiciel, bon bref, je revois ça sans doute. Donc les analyses de texture, génération euh, N-1, et puis aujourd'hui, on peut dire que 
Euh, les, 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 les réseaux neuronaux sont en train de, de supplanter euh, ou d'enterrer de, toutes ces techniques euh, précédemment décrites, ces logiciels précédemment décrits. Donc les, les réseaux neuronaux euh, euh, qu'on utilise sont de type euh, comme celui qu'a utilisé euh, Guillaume Chassagnon et euh, qui a été développé à base de AtlasNet. Euh, C'est des UNET, hein, ce qui sont assez intéressants pour la segmentation euh, euh, des, 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 des images. Le problème qu'on a avec... Euh, avec les, les algos de, de réseaux neuronaux, c'est qu'on développe une technique, on est très content, on fait du unit 2D, du unit 3D, puis boum, deux ans plus tard, et ben, il y a une nouvelle, archi, une nouvelle architecture de, 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 de réseau neuronal qui a l'air d'être meilleure que les autres. Alors donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a déjà fait avant Alors on oublie, on recommence, etc. Et donc c'est difficile de dire si on arrive à maturité. En tout cas, on a des, réseaux, des résultats qui peuvent être euh, très, euh, très pertinents, très rapides avec ces outils et avec un entraînement qui est relativement limité. Donc il y a le logiciel qui a été développé à Cochin avec Guillaume comme premier auteur. Nous, on a aussi un Unet qui a été développé. Alors Unet, comment ça se passe Vous allez sur Internet, vous allez, il y a des, des sites qui vous proposent des, 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 des blocs de, de, de réseaux neuronaux. Vous récupérez votre réseau, vous l'entraînez à faire autre chose, donc en l'occurrence notre problématique de la fibrose. Et rapidement, vous aurez des, des résultats qui sont euh, assez corrects. Alors après, c'est la difficulté de faire, passer ces, de faire grandir ces logiciels pour qu'ils qu passent euh, assez corrects à vraiment très très forts. Alors là, du coup, l'effort qu'il peut fournir pour, euh, pour euh, passer de, de, de bien à excellent, euh, c'est un effort qui, 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 qui est quand même... Un, un plafond de verre là pour l'instant. Donc euh, chacun bricole un peu dans son coin, mais... Euh, de là fournir un produit co commercialisé. Voilà, et c est, c est, tous ces logiciels sont aussi euh, assez, euh, euh, pas forcément toujours très simples d'utilisation. Donc si vous avez des projets euh, pour travailler avec euh, nos équipes, prévoyez un, un, un budget euh, assistant de recherche clinique pour, euh, pour traiter les données parce que euh, c'est difficile de cumuler euh, euh, recherche, euh, enseignement, hôpital et euh, euh, lancer les codes. Quoi. Un petit message... Euh... Euh, donc du coup, euh, là, voilà le logiciel. Alors ça, c'est encore une version un petit peu. On a amélioré le logiciel. Ça, c'est il y a quatre ans. Maintenant, deux ans plus tard ou trois ans plus tard, on a, on a tout changé. On a repris euh, donc, euh, un unit qui était plus performant. Et puis bah, maintenant, est-ce qu'on va encore sur un autre logiciel plus performant Parce qu'on s'est aperçu que, notamment, on avait dû, des difficultés pour segmenter les, les zones de, de forte densité comme les fibres élastoses pleuro ou les coupes en expiration. Euh, voilà, donc ça nécessite à tous les deux ans de revoir euh, nos techniques et d'améliorer encore nos process. Quoi. Mais on a déjà des résultats qui sont euh, performants, mais euh, qui ne couvrent pas l'ensemble des situations, parce que je vous ai parlé d'hétérogénéité. Alors, le, les autres choses qu'on peut mesurer, ben, ce sont les, les vaisseaux, alors, euh, notamment les volumes vasculaires qui peuvent être mesurés. Alors, on, en général, quand on parle de volume vasculaire, on segmente les BV5, c'est les petits les, les, les vaisseaux de moins de 5 mm. On regarde s'ils disparaissent, ça s'appelle le pruning, pruning vasculaire. Et puis, euh, dans l'équipe de Caliper, ils utilisent euh, euh, ces logiciels euh, Vessel Related Structures, because, ben, parce qu'en fait, ils ne savent pas très, très bien ce qu'ils mesurent. C'est un peu de vaisseau, un peu de, un peu de fibrose. Donc l'usage euh, aujourd'hui dans la littérature, euh, c'est plutôt de considérer cette histoire de BV5 volume. On peut également dans, mesurer la, la sévérité des, des bronchectasies bron de traction. On peut même euh, en donner une certaine des valeurs d'anatomie, de, comme la dimension fractale ou les indices de tortuosité. Ça, c'est des paramètres qui seraient assez simples à, à mesurer. Et puis après, on a les analyses qui sont des, des modélisations mathématiques. Alors, on peut modéliser le flux. Donc ça, ça a été utilisé dans, dans l'étude euh, Galapagos, mais qui n'a pas été couronné de succès, je crois. Donc là, on voit que quand le patient s'améliore, ben les, les, les tractions qui, ou, pardon, quand le patient se détériore, les tractions qui s'exercent sur les bronches sont plus fortes et les bronches ont tendance à, à se dilater. Donc on s'attend à ce que euh, les résistances diminuent dans, le, dans les bronches. C'était ce ça derrière le concept, derrière cette, cette hypothèse. Euh, voilà, on peut aussi donc mesurer, alors ça c'est aussi Guillaume qui a, qui a travaillé là-dessus, les, les déformations. Euh, donc on recale deux examens et on regarde les différences qu'il y a euh, entre ces deux examens et on peut en avoir extrait un paramètre qui s'appelle le, le jacobien, le déterminant euh, jacobien. 
Alors, le, la question que j'ai, moi, ça, ça marche assez bien. Hein. Le problème, ce qu'on ne maîtrise pas forcément, c'est la qualité de, la, de, de, de la, la, l'apnée euh, au temps N plus 1. Voilà, on a certains patients qui arrivent moins bien à gonfler. Alors, est-ce qu'on mesure euh, une vraie progression de l'apide ou est-ce qu'on mesure le fait que le patient euh, est moins bien gonflé Donc ça, c'est quelque chose que, qui va en faveur de la dernière solution dont je vais vous parler, c'est les jumeaux numériques sur lesquels... Euh, nous, on travaille avec euh, l'INRIA Polytechnique, avec plusieurs projets NR, avec euh, Martin Genet euh, à Médicime. Euh, voilà, on espère que globalement, euh, ces jumeaux soient capables de mieux euh, prendre en considération, notamment à partir de modèles qu'on, euh, théoriques, euh, les, les fluctuations de volume euh, en cours des examens. Voilà. Donc ça reste à démontrer. Ce sont des perspectives. En conclusion... Donc le scanner euh, pour euh, l'évaluation de l'épide dans, la, dans les sclérodermies euh, et permet euh, le diagnostic de l'apide avec euh, son diagnostic, euh, son, 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 sa détection précoce, permet de faire le, le, d'évaluer les patterns de fibrose, avec euh, pas uniquement donc, des pins, euh, pins ça ne veut pas dire grand chose, hein, je vais vous montrer qu'il y a une certaine hétérogénéité derrière euh, ce mot pins. Euh, un mot qui revient souvent, euh, qu'on pouvait faire le diagnostic des comorbidités, de la progression et des complications, avec euh, une définition qui nous a été proposée de la, la, la progression de la fibrose. Euh, et là, on a fait euh, il y a une suggestion pour enlever le, le timeline, donc la, la, l'évaluation sur la, la dernière année ou sur toute l'histoire du patient. Le scanner permet une, une stratification des, de la maladie basée sur l'extension avec un seuil de 20% qui revient quand même souvent. Et puis les perspectives sont euh, euh, la place de l'intelligence artificielle avec euh, ah, il y a une petite erreur de, d'anglais là, mais bon bref. Et puis euh, les, l'intelligence artificielle va aussi nous permettre de, de mieux combiner les données cliniques, fonctionnelles et biologiques pour euh, notamment mieux stratifier les, les, les patients et, et leur proposer des, des prises en charge personnalisées. Je vous remercie pour votre attention.